Shalom. Ni kueleza kwamba kwa siku ya leo imeweza kuwa uh, siku ya baraka sana kwangu. Mimi nikiwa mzima wa afya kabisa. Na siku zote niweza kuahidi kwamba uh, mimi siku kama ya leo huwa naandaa kiapo na tayari uh, posto shemeji melaki tuko naye humu. Kwa hiyo katika kiapo changu cha kila neno leo kutoka kitabu cha walaka wa kwanza wa Yohana ile sura ya mstari wa 20 nasema hivi mtu akisema nampenda Mungu naye anamchukia ndugu yake ni muongo. Kwa maana asiyempenda ndugu yake ambaye amemwona Mm. hawezi kumpenda Mungu ambaye hakumuona. Mm. Mimi ni kiapo kwa siku ya leo tunapokwenda kuianza the wedding on Wednesday mm. tukiwa na apostle Shemeji Melaiki. Wewe unasemaje iki kiapo? <laughs> Usiafe. <laughs> Usiafe juu ya nchi. Wala juu ya bingu. <laughs> Okay, yeah. basi nadhani nitamini yeah. nitamte jina lingine. <laughs> yeah, ukiita ukiita kiapo mm. inakuwa zito kidogo. Lakini <laughs> Ni, ni, ni sawa kukubali kutembea katika upendo. Kuna sababu yes. ya kukubali kutembea katika upendo. Sababu mm. ya kwanza ni kwa sababu Mungu amekupenda wewe kwanza. Mm. Na alipokupenda ameweka upendo ndani yako kwa kukupa roho yake. Actually okay. kwa hiyo asili ya upendo ni ya kwetu. Aha. Kwa mtu aliyemuona Mungu au aliyekutana na Mungu au aliyempokea Mungu kwa kupokea roho yake mm. kukaliwa na Roho Mtakatifu. Huyo mtu ana asili ya Mungu ambao ni asili ya upendo. Okay. Kwa hiyo kutopenda ni kutembea kinyume na asili yako. Okay. Ni sawa na mbwa yeah. kuacha kubweka tunamshangaa. <laughs> kwa usipopenda kama mwana wa Mungu tunakushangaa. <laughs> kwa nini upendi? Okay. Uh, kwenye hiyo hiyo uh, mm. ambao umesoma. Yes. Uh, nafikiri umesoma Yohana wa kwanza mlango yes. wa 4 mstari wa 20. Unajua 19 inasemaje? 19 hapa nasikia. Sasa kuna 19 ndio key ya 20. Okay? Yeah. Na soma tu hapa 19 <laughs> utaona kilichoandikwa. Alafu tagundua kwa nini 20 ina, ma, ina mashiko. Mm. Yeah. Okay. Kwa kwa kwanza Yohana 4:19. Mm. Wakati nafanya hivyo e. kuna jambo moja nilikuwa nataka nikwambie. Okay. Ni, ni, ni katika maisha yetu ambayo tunaishi. Sawa. Msikilizaji wa The Word on Wednesday tayari tumekwisha kuanza The Word na Apostle <laughs> tayari tuko naye huko. Imeanza hivi. Ndio tayari tumekwisha kuanza. <laughs> <laughs> ni bado tu tunaweka mambo vizuri hapa ili tuweze yeah. kuingia katika toni yake nzuri. Yeah, yeah. Maona mimi nafurahia sana the way unavoongea. Si yeah. si si sijui si kama una Mwanzo tumezoea kukutana na watu ambao ni wakali sana. Yeah, yeah. Na, 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 ambu... na mundo ukali wangu sasa. <laughs> <laughs> na mmaanisha ukali maana ni kwenye ile injili. Ah. Mahali fulani nataka nikwambie tuliwahi kufika oh, yeah. um, yeah. ni outreach. Okay. Kwa hiyo ilikuwa tu ni ule muda tunatoka tuenda kushuhudia. Yeah, Kwa hiyo yeah. ni, ni, ni staili ya, ya, ya bro wetu mmoja. Yeah. Sijui kama ilikuwa inaleta shida ula lakini yeah. ilikuwa tu anasema kwamba uh, mbingu Mhm ni zawadi yako na yeah. ni zawadi yangu. Yes. Sasa wewe unachagua wapi? Uh-huh. Aka even ndo stay yake anashuhudia. So yeah. ah mimi napenda mbinguni. Okay. Yeah. Basi okoka. Eh. <laughs> ah, 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 ni okoke. Eh, yeah. so yeah. umesema unataka kwenda mbinguni. Yeah. Okoka. Uh-huh. Mtu kavya na baki huko katikati <laughs> vile. Yes, <laughs> umeona. Okay. Lakini sasa ni choko na maanisha kwamba yeah. Kwa kumwambia vile mtu ni kama vile mtoto mdogo kwa sababu ndio mara ya kwanza anayasikia ile maneno. Yeah, yeah. Na mara zote wazazi wetu uh-huh. ambao wametulea wamezoea kwamba kuna kwamba mtoto mdogo mpaka afikishe katika umri fulani uh-huh. ndio anatakiwa sasa kuambiwa maneno mazito yale ya kimungu. Yeah. Kwa hiyo unakuta huku chini msingi wake uh-huh. unakuwa sio mzuri. Na nalisema okay. hili kwa sababu nilipita katika kurasa kwa Instagram okay. na walikuwa wamezungumzia juu ya uh-huh. watoto. Yeah. Kwamba kama mtoto anaweza kunikutana na ile story ambayo sema yeah, yeah. yes yule mtoto yeah, mtoto wa ak- miaka sita. Miaka sita alimshangaa yes. dadake anasema anataka kuokoka anataka kuokoka yes alafu akasema dada unataka kuokoka mm-hmm. ujala maisha ujala maisha eh utaishije wewe ukiokoka sasa hivi ukiwa eh. mdada tu na miaka 10 na eh. subiri kidogo uzeeke yeah. kama mama yes ndo uokoke ndo uokoke kwa wokovu kwake ndo hapo hapo maana kuna kitu amekisikia ambacho hakiko sawa kwa habari ya wokovu okay yeah kwamba wokovu ni mm. kitu ambacho unakipata yeah. baada ya kufanya mambo kadha wa kadha sio kitu ambacho unakipata mm. ili uweze kufanya mambo kadha wa kadha. Mm-hmm. Wanaona kama wokovu ni mambo ambayo unatakiwa kuyafanya, mm. ni namna ambayo unatakiwa kujibadilisha. Okay. Unavotakiwa kuacha baadhi ya mambo ili uokoke. That's very wrong, big wrong definition. Yaani ni, 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 ni approach mbaya, ni definition ya uongo, mm. ni, ni, ni uhuni kutoka kuzimu. Sasa <laughs> nikisema hata kuzimu inaweka kama nazungumzia makaburi, yes. ni uhuni wa adui. Wa adui ni mafundisho ya mashetani. Okay. Kumwambia mtu kwamba atakiwa badilike ili aokoke. Mna maana Kristo hana anachokifanya. 
Yaani mtu anakuwa amemaliza mm. ngoma imeisha alafu sasa naenda kwa Yesu ili iweje. Yaani amna mtu ambaye anaoga ili aende bafuni. Mm. Unaenda bafuni kuoga. <laughs> Unakuja kwa Yesu kwa sababu wewe umekufa. Sasa naambiaga watu eh. ni vibaya mtu kusema mpe Yesu maisha yako. Yapi? Mm. Biblia inasema mwenye dhambi hana raha. Kuna, mm. kuna mtu ametenzi fulani anasema mwenye dhambi una raha. Yes, yeah, Lakini yeah, pia anasema yeah. tulipokuwa watungali wenye dhambi tulikuwa tumekufa. Kwa hiyo you don't have life you are walking dead. You are walking dead. Wewe una wewe unatembea ukiwa umekufa kwa sababu uzima wa Mungu hauko ndani yako. Mm. Na cho, 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 pe, kitu pekee ambacho kinampa mtu uzima wa milele au uzima usioisha ni kuwa na Mungu ndani yake. Kwa unapokuja uji kutoa unakuja kupokea you were dead in sin. Mm. Ulikuwa umekufa katika dhambi. Hicho ni kitu ambacho watu wengi hawajui. Kwa hiyo mm. mtu watu wengi wanajipanga waokoke baadaye. Wana mm. wanakisha wana wametumia appetite zao zote. Zote. Yaani kama ni sigara umevuta zote. <laughs> yes. Kama ni bangi umevuta yeah. cha Arusha, cha, cha Malawi, cha wapi? Yeah. Kama ni uhuni umefanya wote. Kama ni yani wanajua kuoko kuokoka ni maisha ya kwenda kujinyima kwa baadhi ya vitu. Yeah. Lakini wokovu haihusiani na hivyo kabisa. Inahusiana mm. na kila alichofanya Kristo. Asani. Mwanadamu anakuja akiwa na shida ya uzima wa milele. Mm. Anakuja kwa sababu hana maisha ya Mungu. Anapokuja pale anapewa kile ambacho hawezi kupata kwa jitihada zake. Nukta. Nukta. Okay. Hapo ndo wokovu unakuwa umeisha. Kuanzia hapo ule wokovu au kile ulichokipokea mm. unapoendelea kufundishwa unaonyeshwa namna ambacho kile kinaweza kutengeneza kutokea ndani ya kile ulichokipokea deposit ambayo ni roho wa Mungu ndani yako mm. ukawa na matokeo ndio maana ulisoma mstari wa 20 mm. ukasema kwa hiyo uh, Yohana wa kwanza blango wa 4:20 yes. ya kwamba asiyemjua Mungu asiyempenda afahamu hajakutana na Mungu hawamjui Mungu mm. lakini juu yake 19 inasema sisi twapenda kwa sababu alitupenda mm. kwanza. Kwa yes. kinachoanza ni kwamba sio upendo wako. Mm. No, una deposit, una upendo. Mm. Hakuna mwanadamu mwenye upendo bila Mungu. O, wengine tu wana hisia za upendo na no. najisikia. Eh, hizo hisia ambazo za mwili actually zinabadilikaga zinataka na upepo. Mm. Hali ya hewa ikibadilika na wenyewe wana wana, 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 wana Lakini upendo wa Mungu ni kitu cha milele ambacho mwanadamu anakipokea ndani yake ina speed governor, ina, ina kiasi, ina uaminifu, mm. ina, ina ile inaitwa tunda la roho ni tunda. upendo. Yes. Actually tunda ni moja upendo. Yeah. Sasa kama unajua Kiswahili vizuri utagundua pale ametajwa vitu vingi. Sasa kama aliyeandika pale hakuwa amevuta bangi. Eh. Kwa maana tunda la roho ni upendo. <laughs> upendo eh. Maana yake Sasa, kwenye utuwema. huo upendo eh. na kuna utuwema eh. ndani. Eh. Nasema apendaye hamtendei jirani yake ubaya. Yes. Ndio maana kuna utuwema. Kwa hiyo ni chanzo cha upendo. Kwa sababu na, na upendo ndio maana natoa. Mm. Kwa sababu na upendo ambao hiyo ni tunda la roho. Mm. Kwa tunda la roho sio haki, sio uaminifu. Tunda mm. la roho ni upendo. Kwenye okay. upendo tuna tafuta chochote kilicho chema cha Mungu ambacho mm. yuko ndani yetu. Ndio maana mm. kwenye Warumi 5:5 anasema tumaini halitahayarishi. Mm. Kwa kuwa pendo la Mungu limemiminwa ndani yetu kwa roho wa Mungu tuliyempokea. Kwa roho mtakatifu tuliyempokea. Mm. Kwa ukimpokea roho mtakatifu ni sawa sawa na kusema mm. nimepokea upendo wa Mungu. Okay. Sasa shida ya watu wengi hawezi kupokea upendo wa Mungu wanapokea hasira ya Mungu ambayo actually Mungu hatoi. Mm. Wanaita asira ya Mungu kwa sababu umefundishwa kwamba ili uje kwa Yesu. Mm. Oh, Mungu ana asira na wewe. Mm. Ameandaa jahanamu ya kukuchoma. Unajua Mungu hawezi kuhiri <laughs> hiyo hicho kitu. God will never preach that message. Mm. Uh, maana Yesu tulijifunza siku ile siku ya kwanza, Yesu anaongea na Nikodemu, hajataja ka jehanamu, mm. hajataja likuzimu, mm. hajataja sehemu yoyote nyingine. Yes. Aliendelea kufundisha na kumfafanulia maandiko. Tunaona ile tatu kumi na sita ambacho tumezo, tumezoea ndiye anaanza kuflow. Anasema <laughs> kitu cha ajabu sana. Mm. Anasema kwa ma, uh, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu Mungu, yes. angalia anachofanya anaonyesha kile alichokitoa Mungu aliupenda ulimwengu upendo naona eh? upendo mm-hmm. aliupenda ulimwengu kwa mwanadamu anataka kujua upendo wa Mungu sio hisia za Mungu mm-hmm. ni action ya Mungu upendo ni tendo upendo ni tendo yeah yani kwa Mungu Mungu ndo maana Paulo anasema kwenye wako wa, y- y- nani Yohana nafikiri ni hapa hapa kwenye Yohana 3:16 ukirudi nyuma tu ya Yohana 3 pale anasema Uh, katika hili tumefahamu pendo mm. tumefahamu pendo kwa kwa yeye aliutoa uhai wake kwa ajili yetu that's love 
ndio maana mbele yake nasema hivi mm. uh, imetupata saa sisi kutoa hai wetu kwa ajili ya hao ndugu mbele anaelezea namna ambavyo tunaweza kuendelea kwenye upendo lakini mtu akiwa na riziki ya dunia kisha kabona ndugu yake ni mhitaji mm. akamzuilia huruma zake je upendo wa Mungu akawaje ndani yake kwa hiyo angalia kinachotokea kama Mungu anatufundisha kwamba tunatoa kwa sababu tunawapenda wahitaji mm. maana yake sisi ndio tulikuwa na uhitaji sio Mungu sio Mungu kwa kama pattern kama mtindo mm. wa upendo wa baba yetu mm. ni kufanya kwa muhitaji ina maana sisi ndio tulikuwa na vimeo mm. sisi ndio tulikuwa kwenye mauti okay. sisi ndio tulikuwa tumekufa kwenye dhambi okay. akamtoa anda anatufundisha sasa hivi kama baba alivyofanya kwetu mm. na sisi tufanye kwa ndugu okay. tukimuona ndugu yetu ana, ana riziki ya kidunia mm. tujiachilie kwake tumpatie yes. mahitaji yake kama baba alipotupa mahitaji yake yeah. hitaji letu ilikuwa ni uzima wa milele tulikuwa tumepotea wote tulikuwa wana wapotevu wote tulikuwa tumepotea hatuko nyumbani mm. tulikuwa mbali na baba hiyo huo ndio utoaji wa Mungu kwa mm-hmm. Mungu kupenda sio Mungu hana haja ya kusema i love you mm. <laughs> wala hutaki kutega sikio Mungu nataka nisikie leo yeah. kusema na kupenda unaangalia yeah. tu kazi ya msalaba yeah. unasema wow deep love yes. napendwa <laughs> kwa kusema Mungu watu wanapenda hisia sana kiasi kwamba kwenye maombi wanafunga macho. Mungu nataka unidhirishie kwamba unanipenda. Ndugu yangu anaweza kusubiri miaka 25. Unaweza kuaguswa na pepo. Anyway, tuache kwa sababu hilo. Asa, okay, basi ni kwa naomba ni, ni kwa, kwa sababu hii sasa na, naona kama vile tunataka kuhamia kwenye somo jingine. Ni somo hilo hilo la upendo. Yaani hamna namu. Ngoja nimalizie hili ili ili msikilizaji nisimwache hewani. Okay. Huwa anapata shida nikimwacha mtu hewani. Sawa. Kwa hiyo kwa hiyo upendo wa Mungu sio maneno. Mm, yeah na nimeona hapa 18 yake nasema hivi hey, watoto wadogo tusipende kwa neno hey, hey. wala kwa ulimi bali kwa tendo ambayo ndio kweli yes. kwa kupenda ambayo ndio uhalisia wa upendo wa Mungu mm. ni tendo tendo gani kwa maana chizi hii Mungu aliupenda ehe kafanyeje sasa au kasemaje akamtoa akamtoa kafanya kitendo yes hiyo uh, ndio kweli oh, okay. akamtoa eh, mwanawe pekee eh. ili muhitaji kila amwaminie ab asipote bali awe na uzima wa nini mm. wa milele kwa hiyo kila mara mtu anapotafakari upendo wa Mungu anatakiwa aanzie kwenye kigezo cha upendo u, uzima wa milele unadhani miongoni mwa kitu ambacho kinaweza kikadhihirisha kwamba yes. unapendwa yes. ni kutoa unapendwa au unapenda unapenda eh. au unapendwa yes. actually kutoa unadhani ni sehemu kubwa sana ambayo inachukua nafasi katika upendo ngoja niseme vizuri ngoja niseme vizuri mm. uh, unaweza wakatoa bila kupenda mm lakini kila penye upendo pana kutoa. Okay. Yeah. Unajua ukienda kwenye Wakorinto wa kwanza mlango wa 13 mm. wanasema naweza kutoa mwili wangu niungue moto yes. kama sina upendo ni kitu bure. Kwa kuna upendo kuna utoaji wa bure mm. ambao hauambatani na upendo. Kwa mm. kigezo motive sababu ya kutoa inatakiwa upendo siku zote. Mm. Ndio maana mtu anayetoa kwa kutishwa huyo 
anatoa bure. Yeah. Sasa moyo wake haupo kwenye kutoa. Kwa Mungu aliona uhitaji wetu. Akaona tunahitaji riziki ya mbinguni, sio riziki ya dunia. Mm. Tunahitaji riziki ya kiroho ambao ni uzima wa milele. Yeah. Akasema hawa watu inabidi wale. Yeah. Akaandaa menu. Yes. Mimi mm. ndakaa kwenye huo msalaba. Mm. Nitachukua dhambi zao zote. Nitashinda mauti. Nikiingia ndani yao na wapa uzima wa milele mm. ambao nimewadhihirisha kwamba nimeshinda kwa kushinda kifo na mauti. Huo mm. ni udhihirisho wa upendo wa Mungu ulio wa ajabu sana. Simple, straight and clear. Mm. Huhitaji kusikiliza masikio, nataka nisikilize. Yes. No 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 no. Unatakiwa tazame kazi ya msalaba. Mm. Yesu kufa na kufuka. Na ambacho tumekuwa tukipita huko kuzungumza yes. ya kwamba exactly. ndio kiini cha maandiko yote kuanzia maandiko ya Agano la Kale. Mm. Ni kwamba Kristo ataateswa atapata yeah. atakufa ata, ata, ata yes. na siku ya tatu atafufuka kutokea hapo tunahubiri habari za msamaha wa dhambi mm. au kuondolewa kwa dhambi mm. au kufutiwa kwa dhambi ambao Yohana anaita mambo hayo uzima wa milele kwa Yohana tatu mm. kwa uzima wa milele ni sawa sana kusema kukombolewa uzima wa milele ni sawa sana kusema kusamehewa mm. yeah. kwa kwenye samaha watu wengi nawachanganya watu wakisikia neno msamaha wanawaza kibinadamu kwa sababu kibinadamu kusamehewa ni kwamba na asira na wewe mm na umelia yes na nimekusamea nimekusamea hapo ndo nimesamea sasa yes kwa sasa mmm mbati yako wewe yeah. ningekuwa sio umeomba msamaha <laughs> sijui ingekuwaaje lakini msamaha wa Mungu ni god prov- provision yani ni toleo la Mungu mm. ndo maana kwenye wakorinto na, nafikiri ni wakolosai 3:13 mmm bwana tusome Yasome maana ni uchambuzi huo huo wa Kolosai 3:10 usiulize maswali siku nyingine okay. tutaenda mbali Wa <laughs> Kolosai 3:13 <laughs> anasema angalia <laughs> kuanzia ngoja nianze kusoma 12 okay. basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu watakatifu wapendwao angalia mm-hmm. hizo haya masentensi yanavyowekwa watakatifu wapendao mm-hmm. jivikeni moyo wa rehema Ehe, uh-huh. utuwema, ehe, uh-huh. unyenyekevu, ehe, uh-huh. upole, ehe, uh-huh. uvumilivu. Unajua haya yote ni kwa ajili ya watu wengine, sio kwa ajili yako. Mm-hmm. Yes. yes. Alafu yeah, anasema yeah. mkichukuliana, ehe, uh-huh. na kusameheana, ehe, uh-huh. mtu akiwa na sababu, sio mpaka ukose sababu, mm. akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake. Kwa hiyo, hata palipo na sababu ya kulaumu atulaumu tunapenda tunasamehe okay. sasa anasema huo ni mtindo sio wa kwetu ni mtindo wa bwana ndio maana ameandikaje kama bwana alivyowasamehe ninyi mm. vivyo na ninyi ni copy paste ni tabia ya baba yetu mm. kwa sio kwamba ana hasira ah ah tunachukuliana na sisi tukiwa kwenye madhaifu yetu kristo alikufa wakati tujaandika barua Mm, ni kweli. Ukisoma kwenye agano la kale, unaona kabisa utabiri ya ahadi ya Mungu, wema wa Mungu. Mm. Kote unasoma tangu mwanzo moja moja. Ni ahadi ya ukombozi wa mwanadamu. Ndio kitu ambacho kimeandikwa kutokea kule. Mm. Ni provision ya Mungu, sio provision ya mwanadamu. Kwa hiyo, ukiona kwenye agano la kale walikuwa wanatoa sadaka, wanatoa sadaka kwa sababu walikuwa hawajaelewa kile ambacho Mungu alikuwa anamaanisha. Na, na nataka nayo niguse hicho kidogo. Okay. Sasa itapendeza zaidi. Yeah. Sasa kwa mfano, hivi kweli Mungu alitaka mbuzi na ngombe. <laughs> <laughs> Kwamba ukitoa fahali ndio Mungu anasema hasira imetulio sasa. Na mbuzi ndio alikuwa kwa ajili ya dhambi. Yeah, na mafahali alikuwa sawa kwenye yeah. brandia utakota wanataja wengi tu. Yeah. Hivi kweli Mungu alikuwa ana <laughs> <laughs> Akiona nyama ya mbuzi anatulia. <laughs> eh, eh, mimi ni miongoni mwa swali ambayo nilikuwa najiuliza kwamba eh, ile alufu kwa sababu moja ilikuwa inatakiwa mule alufu na kama ukiangalia kwanza ule ujenzi wa lile tempo <laughs> eh, kuna manukato paka yeah, maalum yalikuwa yeah, yeah. ambayo hakutakiwa mtu yoyote kuwa nayo. <laughs> yeah. Sasa ni sema juzi mm. usomaji wa agano la kale ni vere ni ni very technical. Yes. Na nitasoma kwa nini watu hawaoni mm. kile ambacho watakiwa kuona. Paulo ameeleza kwenye Wakorinto wa pili tatu. Mm-hmm. Uh, na na nitasema anavyokuwa anatofautisha huduma ya roho na huduma ya mwili. Yes. Au huduma ya mauti. Mm. Huduma ya roho ni kile ambacho kimefunuliwa katika Kristo. Mm. Huduma ya mauti ni kile ambacho kilikuwa kinafanyika kwenye agano la kale na Musa alikuwa anaipresent kwa sababu ya kutokuamini kwao. 
kwa sababu ya kutokuamini kwao kuna baadhi ya mambo ambayo alikuwa anafanya ambayo ina reflect au inaonyesha mm. hali ya mioyo ya wale watu. Kama wangekuwa wanaamini yes. wasingetoa zile sadaka. Yes. Lakini kwa sababu hawaamini yeah. walikuwa wanatoa zile sadaka. Yeah. Lengo la kutoa sadaka kila siku sio kwa sababu Mungu alikuwa anataka sadaka. Yeah. Kwaonyesha kwamba hizo sadaka haziwezi kusafisha ili doubt mbona mwaka jana nimetoa uh-huh. mwaka huti anatakiwa nitoe hii uh-huh. kitu itakuwa Mungu anamaanisha kitu kingine unajua gano la kale ni observation watu wanatakiwa kutazama kile ambacho Mungu anakisema mm. lakini badala ya watu kutazama anachokisema wanachukua na kuweka kwenye matendo kwa, mm. kwa sababu ya kutokuamini kwao nitaeleza baadhi ya mambo nitaeleza baadhi ya baadhi ya mambo mm. wote tunakubali kwamba nyoka wa shaba hakumpa mtu yote uzima wa milele mm. Mm. lakini ilikuwa ni lugha ya picha ya Kristo kwa alitakiwa ashtuke ya kwamba kitu gani ki ambacho kimekufa ambacho nikikiangalia nyoka ambayo yuko live mm. anasumu akiningata haniui awaze mm. provision ya Mungu mm-hmm. awaze ndo maana Musa eh, Ibrahim alimuita Yehova Yire okay. katika mlima wa Bwana atapatikana uh-huh. kwa hiyo kijana wake alipomuuliza mwanzo 22 alipomuuliza <laughs> mzee mwana uh, kondoo wa sadaka yuko wapi akasema Bwana atajitwalia Actually hiyo ni imani ya Ibrahim kwa Mungu ya kwamba Mungu ana kondoo. Kwa Mungu hakutaka kondoo atolewe, alitaka kuonyesha kwamba mimi ndio naye toa kondoo. Mm. Ndio maana ek, maelezo aliyotoa Yohana kwa watu wanafunzi wake akina Filipo mm. yanatosha kuonyesha kwamba Mungu alikuwa anazungumza habari za kondoo atakayemtoa mm. sio kondoo ambayo watu watamtoa. Yes. Tunaonaje? Yohana Ye, 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 1:45 Filipo anamwambia Nathaniel tazama mwana kondoo oh, wa Mungu. Mungu. Yes. Alafu nani Yohana anasema tazama mwana kondoo wa Mungu mm. na Filipo anamwambia uh, uh, Nathaniel tumemuona yule ambaye Musa Mm. na manabii wameandika habari zake Yesu Kristo mwana Yusuf. Kwa lugha rahisi anasema hivi walichokuwa naandika wakiandika habari za kondoo ilikuwa inalenga kwenye ma- mwana kondoo atokaye kwa Mungu sio kwa wanadamu. Sababu hakuna kondoo yeyote wa kuchinjwa kawaida. Mm. Mwanadamu yeyote atakaye chinjwa isipokuwa Kristo sadaka isiyo na mawaa yenye uwezo wa kuondoa na kusafisha dhambi kabisa tena milele. Ni quite different. Mm. Ni quite different na wanyama kwa wali, walikuwa wanatoa kwa sababu hakuona kile ambacho Mungu alikuwa anaonyesha. Kumbuka hekalu ilikuwa sio kila alichoagiza Mungu. Mm. Iyo inazingua watu kusema hivyo. Hema ya kukutania sio kila alicho kiagiza Mungu. Mm. No, Mungu akuekaagiza akuagiza jengo hema ya kutania. Musa alijenga kile ambacho Mungu alikuwa anaonyesha yes. kwa kutumia physical objects. Mm. Waja tusome kwenye tutarudi hapa. Mm-hmm. Wakorinto wa 2:13 lakini nataka tusome kutoka kutoka, kutoka. twende kutoka Uh, kutoka 25 mstari wa uh, 8 bila shaka 8 aha mm. angalia mm. mstari wa 8 anasema hivi wakati anapata maagizo ya ujenzi wa hema ya kukutania wakiwa jangwani mm. the, the, nani, anaitwa the, the tabernacle mm. jangwani nao wanifanyie patakatifu nipate kukaa kati yao aha umeona alichosema eh mm nao wanifanyie patakatifu nipate kutokaa kati yao. Kwa ile ni patakatifu ambayo Mungu anataka kati yao. Ina sound like that. Umeona? Nimeona. Lakini ukienda tisa inagoma. Tisa inasema sawa sawa na haya yote ni kuonyeshayo. Kwa kuna mambo Mungu alikuwa anamuonyesha Musa. Mm. Mfano sema mfano. mfano. Mfano wa maskani na mfano wa vyombo vyake vyote ndivyo utakavyofanya. Kwa hiyo Musa alitengeneza kitu cha kimwili kuelezea jambo la kiroho. Wow. Ambao jambo la kiroho tunazungumza katika Kristo. Kwa Musa anapojenga pale anasema patakatifu patakatifu hapo ndipo kuhani anaingia alikuwa mm. anazungumza habari za Kristo kabisa kwa sababu Kristo ndo kuhani mkuu anayedumu milele. Uh, yes ambayo ndio anasimama kama aliyetoa sadaka ya dhambi kwa damu yake mwenyewe isiyo na mawa. Muone? Mm. Mm. Kwa walitakiwa kuona kitu kama hicho. Hata ukisoma huko mstari wa 40 nafikiri kuna kitu wanachungumza hizo hizo. Mstari wa 40 anasema nawe angalia kwamba uvifanye kwa mfano wake ulioonyeshwa mlimani. Kwa wakati kwa mlimani anaonyeshwa vitu alikuwa anaonyeshwa ahadi ya Mungu katika Kristo Yesu. Kumbuka agano la kale ni habari za Kristo. Yes. Kwa Musa alipokuwa anaonyeshwa nao communicate Musa basi. Waambie Mungu anataka kuwaokoa ninyi kwenye dhambi zenu kwa sadaka yake mwenyewe ambayo ni Kristo. Mm. 
mm. Musa akisema namna hiyo hao watu hawamwamini mm. kwa Musa ana switch the language anaenda kwenye vyombo unajua mwalimu mzuri ana communicate kwa lugha yako mwanafunzi sio kwa lugha yake okay. mimi na mtoto anaitwa David mm. David kuna namna anavyotamka vitu kwa mfano maji hawezi kuita maji kwa mimi nataka kumwambia kalete maji ukitaka afanye kwa haraka mm. utaki kumwambia kalete maji yes unamwambia kwa lugha yake lugha yake nini nenea kwa kiwa na kiwa anasema baba anataka nenea mm. unauliza nenea ni kitu gani baadaye unaona una, una, anachukua maji anakuambia anataka nenea na kuonyesha mm. kesho napotaka kumpa maji this is what i do namwambia chukua nenea mm. lakini <laughs> mimi najua yeah. ile ni maji <laughs> ndo maana ndo hata kisa cha Yesu kutumia mifano. Okay. Alipoona hawaelewi mm. akasuch kwenye parables. Mifano ni lugha ya kumfundisha mtu asiyeelewa. Mm. Kwenye muktadha wetu tunasema mtu asiyeamini. Kwa unarudi kwenye vitu kutumia vitu vya kibinadamu mm. kufundisha mambo ya rohoni. Tukumbuke habari za Nikodemo. Anaambiwa habari za mtu asipozaliwa. Mm-hmm. Alafu anasema ataendaje tumoni mwa mwaka Mimi naongea mambo ya rohoni naongea mambo ya duniani kwa ajili ya mambo ya rohoni lakini wewe haukamati bado wewe ni mwalimu wa Isa na usijue mambo haya kwa hiyo hakujua kwa akaanza kumfafanulia akaenda kwenye nyoka kwa nyoka kama kama vile Musa Yohana 3:14 kama vile Musa alivyomuinua nyoka wa shaba jangwani mwana wa Adam hana budi kuinuliwa juu ya nchi kwa hiyo kwa kufa na kufa Yesu Kristo lakini unaona pale Musa anawapa nyoka kwa nini anawapa nyoka wa shaba kwa sababu hawaelewi habari za ukombozi kwa lugha rahisi ya rohoni Asama mambo ya rohoni yanatambulika kwa maneno ya rohoni hmm. maneno ya rohoni haina maana kuna maneno ya rohoni ambayo anatakiwa kusema nikisema hapa unasema shemeji anaongea lugha ya rohoni kwamba nikisema ah shemeji anaongea ah ah ninaweza nikaongea Kiswahili lakini lugha ya rohoni kwa mfano nikisema Mungu kwa njia ya Yesu Kristo amekupa uzima wa milele mtu mwingine inaweza ikawa ni punchline ni mstari mzito. Inabidi nilete kondoo pale. Ni muonyeshe weka mkono wako juu ya kondoo. Una dhambi nyingi sana. Huyo kondoo unaweka mkono juu yake. Huyo kondoo anaenda anachinjwa pale. Anakwaguliwa na kuhani. Kuhani anamuona huyo kondoo ni msafi. Ukiweka mkono unamhamishia dhambi zako. Unaenda mtaani uko huru. Kondoo anaenda kuchinjwa. Nini anacho kinachokifanya hapa? Natumia mambo yanayoshikika kumkuambia mambo ya rohoni. Kwa kukuambia kwamba msamaha wako wa dhambi unapatikana katika Kristo, inabidi nilete kondoo. Si kama unaelewa. Kwa hiyo ni kwamba Musa Musa anaonekana kama ni complex, anasema vitu vigumu, yes. lakini kiukweli ni ugumu wa mioyo yao umefanya aseme mambo ya rohoni kwa lugha ya kibinadamu. Hiyo ndio issue. Na anasema hivyo ni kwa sababu walikuwa na utaji kwenye mioyo yao. Utaji maana yake walikuwa hawaamini. Kwa Mungu alivyo waajabu. Mungu alivyo mvumilivu pamoja na kwamba hawaamini hakuacha kuwafundisha jangwani alichokifanya ali switch language hakuweka tena mambo plain ndio maana Musa anaandika habari za ukombozi anasa hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi unafikiri kama anazungumzia habari za uumbaji lakini hapana Musa aliandika habari za Kristo sawa sana Yohana 5 tulikuwa tunasoma juzi 5 sawa sana sasa sasa mwachunguza maandiko mkidhani mtapata uzima ndani yake wala hamtakuja na hayo maandiko ndiye anayonishuhudia anasema Uh, wala hamtaki kwangu ili mpate huo uzima. It means maandiko ya agano la kale ni vitabu vya uzima. Mnazungumzia uzima katika Kristo. Mtume 45 anasema hivi, kama mngalia muamini Musa, mngemniamini na mimi. Maana Musa aliandika habari zangu. Asaba kama kwa sababu hamuiamini maneno ya Musa ndo maana hamniamini. Kwa sio kwamba sasa hivi ndo Musa anaeleweka. No, Musa alikuwa haeleweki na mpaka leo watu hawaemuelewi. Kwa hiyo Musa alipokuwa na switch na kuanza kusema na iwe nuru lengo lake sio kuzungumza nuru lengo zake lengo lake ni kuzungumza Kristo ndio maana Yesu alipo, 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 alipo kuja duniani akasema mimi ni nuru ya ulimwengu kwa ulimwengu pale ni watu kwa pale unaona Musa anataja habari za mbingu e, nchi ilikuwa ukiwa alikuwa anazungumza habari za mwanadamu mwanadamu alikuwa empty hana Mungu giza alikuwa limetanda juu ya uso wa nchi alafu akasema na iwe nuru ni sawa anakusema na aje Kristo kwa Musa anahubia habari za Kristo plain kwa lugha yao ili ya mkini watangamua habari za ukombozi lakini katikati yao kuna watu walioamini na kuna watu ambao hawakuamini kama ambapo mpaka leo kuna watu hawaamini maneno ya Musa just like that 
Kwa anasema Musa alikuwa na switch kuzungumza habari za uzima wa milele unaopatikana ndani ya Yesu Kristo kwa lugha aliyokuwa anaweka kwa sababu ya uzito wa mioyo yao. Kwa sababu hakufungua mioyo yao kuamini injili aliyokuwa anahubiri Musa. Kwa Musa anahubiri habari za Kristo watu wanagoma. Tukasema tucheke Wakorinto wa kwanza mlango wa tatu. Wakorinto wa kwanza mlango wa tatu. Oh, thank you Jesus. Wakorinto wa pili sorry, mlango wa tatu tuanze mstari wa 10 na m... Okay. Ni Wakorinto wa pili mlango wa tatu Yes. Mstari wa Okay. Mtuanze saba, tutapita kwa haraka sababu nataka nisitize kuanzia 13. Bas, ikiwa huduma ya mauti iliyoandikwa na kuchorwa katika mawe ilikuja katika utukufu, hata Waisraeli hawakuweza kukazia macho uso wa Musa kwa sababu ya utukufu wa uso wake nao ni utukufu uliokuwa ukibatilika. Je, huduma ya roho haitazidi kuwa katika utukufu? Actually huduma ya roho ni huduma ya Kristo mm. kwa sababu ndo ndo ndo, ndo udhihirisho wa mambo ambayo Musa alikuwa anasema imekuwa wazi zaidi. Asema kwa maana ikiwa huduma ya adhabu ina utukufu si uze huduma ya haki na utukufu nao zidi. Asema maana hata ile iliyotukuzwa haikuwa na utukufu hivi kwa sababu ya utukufu uzidio sana. Kwa maana ikiwa ile inayobatilika ilikuwa na utukufu zaidi sana ile kaayo ina utukufu. Basi kwa kuwa mnataraja kula namna hii twatumia ujasiri mwingi twatumia ujasiri mwingi nasi si kama Musa si kama Musa si kama Musa alivyotia utaji juu ya uso wake ili kwamba Waisraeli wasitazame sana mwisho wa ile iliyokuwa ikibatilika ila fikra zao zilitiwa uzito kwa Musa kuweka alichoweka usoni mwake utaji ile veil kufunika uso wake ili wasione utukufu na wapotea ni kwa sababu hawamwamini Mungu fikra zao zilitiwa uzito. Musa kuexplain, kuonyesha, kuahubiria kwamba mna shida anajiwekea yeye nini? Pazia. Ajekea utaji. Asema kwa maana hata leo hivi. Kwa Musa anasema hata wakati wao kwa Korinto, wakati anaandika wa Korinto hata leo hivi maana ukisoma leo hivi nafikiri nazungumzia leo. Ijapokuwa hata leo kuna watu wenye shida kama waliokuwa nayo wa Korinto. Wakati wakati anaandika waraka huu anasema hata mm, l, uh, kwa maana hata leo hivi wakati lisomwapo agano la kale. Mbona hivyo alivyoiweka? Wakati lisomwapo agano la kale, utaji huo huo wakaa. Mbona? Ehe, yaani haikufunuliwa kwamba huondolewa katika Kristo. Ila hata leo torati ya Musa isomwapo utaji huukalia mioyo yao. <laughs> utaji huukalia mioyo yao. Kwa anaweka uso wake utaji akielezea hali ya mioyo yao imefunikwa. Ndio yale ambayo Isaya anatabiri wana masikio ya kusikia lakini hawasikii wana macho lakini hawaoni. Kwa wamezibwa ili wasione kile ambacho Mungu anakisema. Plainly, plainly iko namna hiyo. Unaona? Kwa anasema lakini wakati wowote watakapomgeukia Bwana, ule utaji huondolewa. Maana yake wakishajua, aha, kumbe Musa alikuwa anazungumza habari za Kristo inaondoka utaji. Ja tayari wanaanza kutazama maandiko kwa imani katika Kristo. Wakisema mm, kilichoandikwa wenye kutoka ni Kristo. Mwanzo Kristo. Kumbukumbu kumbu tunaati Kristo kwa sababu ahadi ya Mungu ni nini? Kristo. Kondoo pale ni nini? Kristo. Hema ya kukutania pale ni nini? Kristo. Uh, hekalu pale ni nini? Kristo. Na ndio maana kwenye matendo ya mitume saba unamuona mtu kama <laughs> Stefano yes. anahubiri na anapigwa mawe. Ya kabisa. <laughs> Alipigwa mwaya kwa nini? Kwa sababu alisema maneno magumu kwa Wayahudi. Imagine amesema Mungu hakae katika majengo aliyojengwa kwa mikono ya wanadamu. Mm. Ah, Wayahudi akasema are you serious? <laughs> Kila siku tunasema Mungu yuko hapa. Mm. Tutazame uso wake. Tupige magoti mbele zake. Mm. Oh, anasikia sala zetu, anakaa kwenye majengo hai. <laughs> Alafu <laughs> mtu <laughs> anasimama anasema Mungu akae pale. <laughs> Asema Mungu anakaa pa, mahali pa juu akaenda kukoti Isaya. Mungu anakaa mahali pa juu palipo inuka pamoja na roho iliyopondeka. Roho iliyopondeka maana yake roho inayotazama Mungu tu aina jitihada zake. Ni unyenyekevu wa hali ya juu. Hmm. Sasa hicho ndicho ambacho alinukuu kwenye 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 nafikiri ni Isaya. Isaya 
roho iliyopondeka <laughs> Isaya Isaya sina sita uh, Nikisoma nik pe saa nafikiri Ni saa sina sita yes Asema <laughs> Na naomba nianze mstari wa kwanza. Mm-hmm. Bwana asema hivi, mbingu ni kiti changu cha enzi, kwa hiyo alikuwa anakataa kwamba hekalu alintoshe. Mm-hmm. Akishakwambia maneno haya, akashagoma kwa hekaluni. Kwa Mungu anataka akae wapi? <laughs> kwa ujenzi wa hekalu, ilikuwa ile kuonyesha kwamba Mungu hawezi kutoshea ili mshtuke kwamba Mungu azunza kitu kingine. Mm. Na Bwana anaanza hivi. Bwana asema hivi, mbingu ni kiti changu cha enzi, duniani mahali pa kuweka miguu yangu. Mm. Mtanijengea nyumba ya namna gani na mahali pangu pa kumzika ni mahali gani? Umeona? Hapo mm. tayari Isaya anazungumza tayari hekalu likuwepo. Yes. Hii ni Isaya. Isaya ni mwanafunzi wa Musa. Exact. Yeah. Isaya ni, ni nabii wa miaka elfu baadaye baada ya Musa kuondoka, mm. baada ya Musa kutoa maagizo. Actually baada ya Daudi mm. ku, 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 kuondoka pia. Mm. Kwa Isaya ni nabii aliyekuja baadaye. Alafu anatamka maneno haya wakati hekalu liko Yerusalemu. Kwa ujasiri aliyochukua Stefano amechukua hapa. Mm. Yeah. na hiyo Stefano kaisema kwenye tutarudi hapa mm. Stefano kaisema kwenye za, kwenye matendo ya mitume saba maana isije ikawa nasoma shemeji moja msari wa kwanza <laughs> uh, I see uh, aha anaanza kwa kusema hivi <laughs> msari wa baina saba mm. lakini Suleiman alimjengea nyumba okay. usijua Suleiman alijenga bonge la hekalu mm. lakini Suleiman alimjengea nyumba Aha, lakini Stefano haishii pale mm. kwa sababu atakuwa kwenye utaji. Kama ametoka na utaji atamuona Kristo bali akona nyumba mm. au hekalu. Mm. Lakini Suleiman alimjengea nyumba ila uh-huh. password. Mm. Yeye aliye juu hakae katika nyumba zilizofanywa kwa mikono kama vile alivyosema nabii. Bwana mnuku nani? Isaya 66. Mm. Mm. Mbingu ni kiti changu cha enzi na nchi nimba kuwekea mm. miguu yangu. Na, ni nyumba gani nitakao nijenga asema Bwana? Au ni mahali gani nitakapo starehe? Si mkono wangu uliofanya haya yote. Kwa kwenye ujenzi wa nyumba anasema sikukaa huko. Kwa Mungu alikuwa anatafuta nyumba atakayokaa ambayo ni nani? Mimi na wewe. Lakini hawezi haiwezi kujengwa hewani inatakiwa jengwe na Yesu Kristo mwenye Mungu ni anajenga mahali anapokaa. Mm. Yaani hali hali wanapomtoshea Mungu anatakiwa ajenge mwenyewe na alijenga kwa mauti ya Yesu Kristo kufa na kufuka kwake. Ndio maana Yesu alisema kwenye Yohana nafikiri Yohana Yohana mbili Yohana mbili sasa hapo tunapita sehemu kadhaa hivi Yohana mbili uh, Yes. Yohana mbili mstari wa 18. Basi wa, Yesu aliingia kwenye kalu pale na ukaona alichokuwa anakifanya kwenye kalu. Mm. Alafu mbele wanafunzi msara kuna saba wanafunzi mbili Yohana mbili kuna saba wanafunzi wake akakumbuka kuwa imeandikwa wivyo wa nyumba yangu utanila basi wayahudi wakajibu wakamwambia ni shara gani utuonyeshayo kwamba unafanya haya Yesu akajibu akamwambia livunjeni hekalu hili Muone eh? mm. kasema livunjeni hekalu mm. nami katika siku tatu nitalisimamisha Okay naomba tuulize Yesu alijenga hekalu ndani ya siku tatu No in history. Mm. Hakuna katika historia sehemu Yesu ajenga hekalu ndani ya siku tatu. Mm. Lakini lipo hekalu la kiroho alijenga ndani ya siku tatu. Kwa, kwa hiyo alikuwa na tafsiri mambo ya kina Suleiman. Kwamba ile ilikuwa ni lugha ya kibinadamu kuelezea mambo ya rohoni kama alivyomwambia Stefano na ni yo 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 Nikodemo mm. kwenye mlango wa tatu. Mm. Sasa anasema hivi, lakini yeye alinena habari za mwili wake. Mwili wa Yesu ni nini? Kanisa. Kanisa. Angalia. Basi alipofuka wanafunzi wake wakakumbuka kuwa alisema hivyo kaliamini lile andiko na lile neno alilonena Yesu. Umeona? Kwa ndani ya siku tatu alichokuwa anajenga Yesu ni hekalu. Lakini hekalu hili sio la mikono ya binadamu. Ni mahali patakatifu ambacho Mungu anakaa ambapo ndani yetu. Bila Yesu kufa imani yetu ni bure hmm. na hakuna mtu ambaye ni makao ya Mungu hata leo. Lakini sisi ni makao ya Mungu yanayodumu kwa sababu Mungu anakaa ndani yetu kwa roho yake mtakatifu. Na ndio maana 
kwenye waraka wa kwa Korinto. Paulo alikuwa anawaambia wa Korinto mara nyingi sana. Waraka kwa Korinto mlango tukianza 3:16 Uta, utaona anavyotumia neno hekalu. Limebadilika tofauti na walikuwa wanatumia wa Wayahudi. Mm. 3:16 sema hamjui kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu. Kwa Musa alitumia miti, yes. mawe, mabati, Suleiman alitumia pia, yes. lakini ile ilikuwa ni lugha ya picha. Mungu hakukaa kule. Tunajuaje Stefano amekataa? Mm. Tunajuaje? Stefano amesema alitoa wapi? Kwa Isaya. Kwa Isaya. Umeona? Kwa simply ahadi ya Mungu ni kwamba if people will believe me nitawapa uzima wa milele. Huo uzima wa milele ni yeye mwenye uzima wa milele kukaa ndani yao. Yes. Kwa akikaa Mungu akisema ah ukimpokea yeye utapokea uzima wa milele. Actually uzima wa milele ni yeye kuwa ndani yetu. Huo ndio uzima wa milele. Ndio mm. maana simple. Uzima wa milele sio kwamba Mungu anasema kule natuma natuma uzima. Natuma okay, sema asante Yesu asante napokea mpu anarusha unapokea uzima wa milele. So haya anapokea uzima wa milele. Ah, mm. ah, anakuja anafanya makao ndani yako. Yes. Anakuwa hekalu wewe una, we unafanyika hekalu la Mungu. Kwa zile ni lugha za Musa akiwa anajaribu kutengeneza mfano ya kile alichokiona ambao ni ndani ya Kristo sisi. Kwa anajenga kuonyesha kwamba Mungu anataka kwa ndani ya watu. Na hiyo ni tatu kumina sita. Ukienda mbele sita, Paulo anarudia kwa Wakorinto mara nyingi sana kusema kitu kile kile. Kitu kile kile. Ni kumina sita msari wa wa kumina, 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 kumina tisa asema au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la roho mtakatifu aliye ndani yenu mliyepewa na Mungu wala ninyi si mali yenu wenyewe kwa hiyo kusema sema hivi hekalu la Mungu ni takatifu sio kanisa sio jengo refu sio jengo fupi sio tent hapana ni sisi kwa nini takatifu kwa sababu hatukujitakasa yeye ndiye amelisafisha kwa mauti na kufua kwa Yesu Kristo kwa Yesu aliposema imekuisha akafufuka akasema sasa yamekua niliyotemkwa na manabii ilikuwa ilikuwa ni hicho kilicho kuzungumziwa uzima wa milele uzima wa milele maana yake nini watu kufanyika makao ya Mungu milele ndio maana sasa imekuwa maskani ya Mungu pamoja na wanadamu ndicho ambacho tunasoma kwenye 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 nani kwenye 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 kumbukumbu ya tarehe 25 mstari wa nane ni jengeeni mahali nipate kukaa mm. ilikuwa ni utabiri ilikuwa ni unabii ya kwamba one day god will find a place in a man by the resurrection of jesus nimeongea kiingereza kwenye mm. shamsitizo <laughs> ya kwamba siku moja inayokuja kumbuka agano la kale ni unabii yeah. ambapo mungu atajitengenezea makao atakayokaa ndani ya watu Watu wakifundishwa wokovu namna hii watatembea katika ujasiri kama watu ambao wana makao ya Mungu ndani yao. Mm. Mungu atakuwa halisi kwao. Matendo ya Mungu mema yatakuwa halisi kwao kwa sababu nao wanajua I have God. Mungu yuko ndani yangu. Mm. Mimi ni kiumbe kipya. Nimeumbwa kwa namna ya utakatifu kwa sababu yule roho ambaye ni mtakatifu ambaye ni Mungu mwenyewe ana makao ndani yangu. Kwa akitembea kumbuka watu walikuwa na tabia ngumu kwa Korinto. Mm. Paulo hajawaambia mmepoteza roho mna mapepo ndio maana kuna zinaa kwenu. Anawaambia no, hamjui come into sense. Mm. I carry God man. Njembu shtuka. Unaona eh? Wewe mm. una Mungu. Haina haja wewe kuungwa na kahaba. Yes. Ah, ah, kwa sababu wewe una Mungu. Mm. Yaani kahaba natakiwa kuwa affected na wewe na yeye ampate Mungu sio ukubali kutembea katika hisia zako kama yeye na uanze kuzini kama yeye no 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 you have god wewe ni hekalu la Mungu ndipo anavyowashtua come to your sins man ndicho alicho kufanya Paulo mm. kitu cha ajabu sana na hakuishia hapa kwenye waraka wa pili anadhibitisha hivyo kwenye waraka wa pili sita, kumina, sita anarudia kusema the same thing through out sita, kumina, sita nafikiri waraka wa pili anasema tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu mm. na sanamu yes. kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai ah, come on kwa sio Mungu aliyekufa Mungu aliye hai sisi sio masanamu man mm. sanamu ni mtu asiyeamini sababu ndani yake anaonekana ana uhai anatembea mtaani mm. lakini ndani yake hana Mungu kwa sababu haamini kwa ni, ni mtu Mnimti wa kijani uliongolewa 
mm. asiyeamini ni mti wa kijani uliongolewa hauna mizizi kwa sababu hakuna maisha ndani yake lakini Mungu amefanya hivyo ndani ya Yesu Kristo kwa kumjenga hekalu lake maana yake Mungu ametutakasa tunapoamini tunapokea huo takaso huo takaso ni kukaliwa na huyo Roho Mtakatifu aliye mtakatifu atutakasae na sisi tunakuwa watakatifu kama baba yetu kwa sababu ya kile kinachokipokea mm. hekalu la Mungu ni takatifu ambalo ni sisi. Hmm. Aliyefanya iwe takatifu ni yeye mwenyewe. Hakuna mwanadamu anayeweza kujitakasa kwa jitihada zake mwenyewe. Yes. Ni Yesu alisema livunjeni hekalu nitalijenga siku tatu. Asema if you kill me many Jesuses will rise. Yesu alikuwa ni makao ya Mungu akiwa duniani. Hmm. God in a man. Mungu Uh, mungu katika mwili. Yes. Ndio maana mwanadamu leo anaweza kuwa Mungu katika mwili kwa sababu Yesu alikuwa Mungu katika mwili na ile chembe iliyokufa ndio iliyozaa wengi ambao ni sisi. Mm. Kwenye 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 Yohana 12:24 asema punja ya ngano isipoanguka inakaa katika hali hiyo hiyo lakini ikianguka katika nji inaoza alafu inazaa mazao mengi. Yes. Alikuwa afundisha agriculture. Mm. Alikuwa anasema mimi ni kifa there would be more men like yes. me. Yeah. Watu ambao ni makao ya Mungu, Heka, mahekalu yanakuwa mengi mjini. Mm. Sisi inakuwa sisi sio Yesu. Yes. Kwa hai mwana pekee wa Mungu. Tena Yesu sio mwana pekee wa Mungu tena. Mm. Yesu ni mzaliwa mm. wa kwanza yeah. wa ndugu wengi. Ili mgarimu yeye kufa kama investment. Uh-huh. Alafu we are the product of the same investment. Good news kwamba product iliyokufa na kufufuka ndio ile tuzaa sisi wote. Mm. Yeye anaitwa kama model, prototype. Mm. prototype yes. Tukimtazama yeye, tunajigundua sisi. Tunajiona sisi. Ndio maana huwezi kujua identity yako kwa kujitazama, unajua identity yako kwa kumtazama Yesu kwa sababu alivyo ndivyo ulivyo. That's so simple. Hiyo ndio mambo ambayo Musa aliubiri kwenye agano la kale. Hakubiri kwamba watu watoe makondoo. Mm. Japokuwa mpaka leo shame ni aibu sana na sisi mpaka leo tunapeleka makondoo kanisani kwa ajili ya dhambi zetu kwa ajili ya wazaliwa wetu wa kwanza hai wakati ilikuwa ni lugha ya picha Musa anahubiri hey angalieni ahadi ya Mungu hmm. Musa alihubiri habari za ukombozi ndio maana tulisoma kwenye kwenye Luka 24 msari wa 25 pale anaambia enyi msio na akili msio na nini anasema ah, 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 ah. <laughs> Oye ni sawa mimi naweza kusoma shemeji moja mstari wa kwanza Luka 24 tabita. Sawa shemeji moja mstari wa kwanza Luka 24. Yeah, wana sita kujisomea kichwani. Naweza wakatia mbwembo hapo. Akawaambia enyi msiofahamu wenye mioyo mizito kwa amini yote waliosema manabii. Mstari wa 26. Je, haikumpasa Kristo kupata mateso na kuingia katika utukufu wake? Akaanza kutoka Musa Akifanya nini? Akifundisha habari hiyo hiyo aliyokuwa anaisema. Mm. Akaanza kutoka Musa kwa kitabu cha mwanzo, mm-hmm. akaeleza katika maandiko yote. Hiyo inafumba kinywa kabisa. Mm. Maandiko yote. Kwa Yesu akafungua maandiko kufundisha biashara. Mm. Alifundisha ya kwamba imempasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utufu wake. Kwa akifungua hekalu pale anafundisha habari zake. Sio namna ya kuingia kwenye kanisa. Mm. Ah. Alifundisha habari zake <laughs> katika maandiko yote akaeleza mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Kwa Yesu alisoma Biblia kama kitabu inachomhusu. Kwa tunaposoma habari za hekalu, habari za kondoo, habari za sadaka, tunasoma habari za Kristo. Mm. Sasa turudi kwenye ndo, ndo Isaya yetu sasa Isaya 66. Mm. Alafu tuangalie kwa sababu sadaka zikwenda kutolewa kwenye hekalu. Kwa tuangalie Isaya 66. Isaya 66. Sasa sita ni saa ya mwisho hiyo kabisa yes. ni ni unabio, ni, ma, ni andiko la mwisho kwenye, kwenye kitabu cha ni, ni sura ya mwisho. Yes. Sasa wa kwanza Bwana akasema hivi mbingu ni kiti changu cha enzi mm. na dunia ni mahali pa kuweka miguu yangu. Mtanijengea mahali gani? Unaona nyumba ya namna gani? Na mahali pangu pa kupumzikia mahali gani? No. <laughs> Maana mkono wangu ndio uliofanya vitu hivi vyote. Mm vikapata kutokea asema bwana lakini mtu huyu oho this is now the gospel asema <laughs> lakini mtu huyu ndiye nitakaye mwangalia mm. ehe uh-huh. mtu aliyemnyonge mwenye roho iliyopondeka atetemekae asikia hapo neno langu kwa hiyo unapoona hekalu na jengwa unatakiwa utegee sikio mungu unasema nini sio ukimbia kujenga hekalu watch mungu anafanya nini mm. kwenye hiyo kujenga hekalu mungu ana preach neno kwa ujenzi wa hekalu ni neno atetemekae asikiapo neno langu. Kwa kondoo wanapopelekwa kwa kuhani ni neno. Kuna kitu Mungu akisema tega sikio. 
Ndio maana Yesaya anasema wana masikio ya kusikia lakini hawasikii. Hawasikii. Tena anasema hivi wananiabudu bure ndani ya ile hekalu wakiyafuata maagizo ya wanadamu. Hmm. Wajua ni maagizo gani? Wanatumia Biblia kufundisha habari ambazo Musa alikuwa anazungumza lakini Musa alikuwa anazungumza mambo ya kibinadamu hmm. sio watu wa kopi walisikie neno ndani ya yale maagizo. Kwa ndani ya maagizo ya agano la kale, ndani ya maagizo ya Torati kuna neno Neno ni nini? Ahadi ya Mungu ya ukombozi katika Kristo Yesu. Ahadi ya uzima wa milele ndio ipo kule. Ndio kitu kichoko kule. Mm. Kwa ukiwa na haraka uwezi kuona lakini hapa anasema atetemekae. Alisikia hapo neno maana yake kusema oh god you're saying something. Ah, I want that. Sio unakimbia kutoa 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 ngombe. Mm. <laughs> Sikiliza anamaanisha nini? Mm. Sababu ekalu ni mambo ya kibinadamu inayozungumza mambo ya rohoni nakumbuka mm. kwenye kwenye ngoja tutarudi hapa ilikuwa ni Yesu alisema kwa, 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 kwa Nikodemo tuwaunganishe hii mistari itasaidia sana kwenye Yohana tatu yes alimwambia kitu cha ajabu sana uh, msa, Yohana tatu mbili anamwambia Nikodemo ikiwa nimeambiwa nimewaambia mambo ya duniani wala hamsadiki mtasadiki wapi niwaambie hapo mambo ya mbinguni kwa lugha yasema hivi nikianza kukueleza mambo ya mbinguni in the plain language mm. kama tunajaribu kutumia kuzaa kuzaliwa na nini na kuchanganya oh, natumia hekalu hema ya kukutania kondoo inakuchanganya mm. vipi nikianza kutumia plain language nikizungumza hizo spiritual items sasa watu spiritual items wajoga ni vifaa spiritual items maana yake mambo ya roho mm. lugha ya roho nikianza kutumia yale maneno nikiyasema straight habari za uzima wa milele moja kwa moja habari za kukaliwa na Mungu ndani yako moja kwa moja utaamini vipi naona kwa alikuwa anampeleka stage by stage akampeleka akaanza kumfunua good news kwamba Yesu alimfundisha mm. akaanza kurudi, kurudi kwa Musa akatumia mfano wa nyoka tume mfano wa nyoka mm. akamwambia kwa hiyo ule mfano wa nyoka nyoka ni nini lugha ya kibinadamu au mambo ya duniani ikizungumza nini mambo ya mbinguni au mambo ya rohoni ambao ni nini uzima wa milele kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanao pekee ili kila mwamini asipotee bali na uzima wa milele mm. kwa Musa alikuwa anahubiri nini asipotee bali na uzima wa milele kwa kumtazama yule nyoka yule anayengato na nyoka mm anangatwa nyoka wa nyesumu yeah. akimtazama yule nyoka anapata uzima wa mwili lakini Musa alikuwa anazungumza habari za uzima wa milele ndivyo Yesu alivyotafsiri maandiko ya gano la kale kwa hiyo leo hatuwezi kuweka nyoka mtaani tukasimamisha akasema ukitazama tu yeah. oh haleluya yeah. oh ninakwambia <laughs> turudi kwenye Isaya <laughs> kwa Isaya anasema mtu huyo ndio nitakaye mtazama mm. mtu huwa atatemekae anaposikia yes. mnyonge kwanza mtu yes. mnyonge yeah. na hapo mnyonge haina maana ni mtu <laughs> ni mtu dhaifu dhaifu lakini mtu anamaisha duni yes lakini yeah. ni lugha ya kunyenyekea okay. ni lugha ya kutotaka kuongeza chochote cha kwako mm. ndio maana anasema Mungu huwapinga wajuku zao yeah. bali huwapa wanyenyekevu neema. Yes. Kwa hiyo kwenye kunyenyekea ni kuitazama neema ya Mungu au kutazama kazi anayoifanya Mungu bila ya kwako. Mm-hmm. Ni kuwa kama Ibrahim, unamwona Mungu, uoni sadaka yako, yes. unamwona Mungu kama Yehova yire Bwana anayetoa sadaka yake. Na na Mungu alimdhihirisha kwamba mimi ni Yehova yire kwa kumpa yule kondoo kwenye nini? kwenye kwenye, kwenye, kwenye kichaka kwa anatakiwa elewa ya kwamba this is a mess kwa uwe na uhakika Isaka anaitwa Isaka yuko kwenye kundi la waamini sawa sawa na Waebrania moja Isaka aliamini kwa sababu alifundishwa na baba yake kwa kutumia mifano kama hiyo hmm. kwa Isaka aliambiwa kondoo yuko wapi akasema bwana atajitwalia hiyo ndo maana Ibrahim anaitwa baba wa imani alimuona Kristo tokea mbali kwa ile inaandikwa kama ahadi kumbuka mwandishi wa kitabu cha mwanzo hiyo ambayo tunaona kwenye mwanzo 22 hmm ni Musa. Musa. Kwa Musa alipokuwa anaandika aliselect matukio yanazozungumza habari za Kristo. Mm. Tumesoma kwenye ile tano. Musa aliandika habari zangu. Yesu anasema. Mm. Mm. Sasa angalia sasa anaposema. Asema ehe angalia asikia neno langu. Anaanza kuponda utoaji wa nyama. Kwamba wanaotoa wanyama na wana tumaini kwamba wanapata msamao wa dhambi kwenye wanyama they are wrong. Hawakusikia neno langu. Hawajanyenyekea hawajatetemeka hajapondeka. Mm. Ya tari. <laughs> Mzali wa tatu anasema hivi, "Ye, yeah, chinjaye ngombe ni kama uwae mtu." Mm. Aga... <laughs> <laughs> Naye atoe dhabiwe mwana kondoo ni kama yavunjaye shingo ya mbwa. Yes. 
<laughs> na yeye atoaye matoleo ni kama yeye atoaye damu ya nguruwe. Yeah. Wajua maana yake nini? Anataja vitu ambavyo ni opposite ambavyo am, Musa amevita najis. Amevita najis exact. <laughs> yeye achinjaye ngombe ni kama mbwa ya mtu. Yeye yeah. atoaye dhabihu mwana kondoo ni kama avunjaye shingo ya mbwa. Yeye yeah, atoaye matoleo ni kama atoaye damu ya nguruwe. Yeye yeah, afukizaye uvumba ni kama abarikie sanamu. Damu. Wamezichagua chia zao wenyewe. Dada msizao za furahia machukizo yao. Kwa Mungu anaita zile sadaka zao machukizo. Ngoja. Twende kwenye Zaburi. Asante. <laughs> Twende kwenye Zaburi. Kuna kuna jamaa anaitwa Zaburi. Yes. <laughs> Daudi. Yeah. Jamaa ya Zaburi. Zaburi Zaburi ya Daudi. Mm. Uh, oh my god. I say Zaburi, 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 zaburi. Tuanze zaburi ya tuanze 50 alafu turudi 40 kwanza. Tuanze 50. Mhm. 50. Mara nyingine inafahamika kama zaburi ya toba. Naita zaburi ya 51 nini? 51 ndio zaburi ya toba lakini toba yenyewe sasa sio maana yake hiyo. <laughs> Tuna, tunasoma kwa speed tu <laughs> natamani siku moja tuje tu ya tujifunze juu ya hicho kitu yeah. kwa sababu mimi ni miongoni mwa watu ambao nimekuwa nikisikia sana ikitumika yeah. zaburi ya msina moja mm-hmm. ni kama zaburi ya toba yeah. 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 lakini sasa hivi wewe wangu umeshafunguka na kwa naelewa hapo maana yake utaji umeondoka mm-hmm. asante <laughs> <laughs> mule mule aha sasa hebu kwenda tusome hii zaburi ina mistari 23 naweza tukapiga story yote kwa haraka okay. bila ku, bila kukazia vitu vyote tukakazia baadhi ya maeneo ambayo tunataka kuelezea kwa habari ya sadaka Sao. Mungu Mungu wangu amenena ameita inchi toka mawio ya jua hata macho yake mm. tokea sayuni ukamilifu uzuri Mungu amemulika kumbuka hapa anazungumza habari za Kristo mm. sayuni ukisikia sayuni ni habari za imani katika Kristo eh. yeah. Mungu wetu ndio maana kwenye Hebrewia 13 anasema tumeifikilia sayuni mji wa Mungu yes. na, 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 na jeshi la, 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 la malaika na kundi makundi kundi la watakatifu yani kanisa la mzaliwa wa kwanza mm. God, it is us in Christ. Ni sisi ndani ya Kristo ndo sayuni. Asema Mungu wetu atakuja wala atanyamaza. Moto utakula mbele zake na tufani ya vuma sana ikimzunguka pande zote. Atazita mbingu zizo juu na inji pia ahukumu watu wake. Nikusanyeni wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa dhabihu. Hii hapa watu wanaingiaga chaka ile eneo. Mm. Hapa ndo watu wanasemaga ukitaka oh Mungu akukuba aku, afanya agano na wewe toa sadaka. Angesoma mpaka chini angegundua Mungu ameiponda hizo sadaka wazo kwa zungumzio na hapo alikuwa zungumzio wa makondo wa nyama mm. sio hela <laughs> nikusanyeni mstari wa tano ambao ni watu wengi wanaunyofuaga huu mm. wanafundisha kwamba Mungu ana shida na sadaka mm. huu mstari mm-hmm. ungesoma shida ni kukimbia kimbia ukisoma zaburi ya msini yote unarudi umetota okay usinge uchukua mstari wa mstari wa tano <laughs> eh. unarudi kabisa umenywea wasema kumbe kielele changu cha kufikiri naweza eti mtu anafikiri unatoa milioni moja watengeneza agano na Mungu yani mm. tuendelee kwanza <laughs> na mbingu zitatangaza haki yake kwa maana Mungu ndiye aliyehakimu mm. angalia Mungu anavyo hukumu mm-hmm. watu wengi wakisikia hukumu ya Mungu wanafikiri Mungu anaua na no, na no, na no. hukumu ni kitu kizuri au kibaya nategemea unaonaje mm. ukiwa jaji kuna watu nawaachia wanatoka nje mm. na kuna watu wanaingia ndani mm. mostly sio kwa sababu ya shida ya jaji au matatizo ya jaji ni kwa sababu ya matatizo yao kwa yeah. kazi yako ni kugawa kama jaji mm. kwa judging ni kugawa yes. kwa hukumu sio mara nyingi kuwa sema oh sijui una, una hukumu a ah, ah, ah. Inabidi utulie kwanza hukumu imetumika wapi? Hapo ina maana gani? Mm. Kwa hii pia watu wanaendaga kwa kasi wanaposikia neno hukumu. Yes. Wanatakiwa tulize boli. Sikieni enyi watu wangu nami nitanena nami nitashuhudia Israel. Mimi ndiye Mungu, Mungu wako. Unaona mm. Sitakukemea kwa ajili ya dhabihu zako. Angalia, mm-hmm. na kafara zako ziko mbele zangu daima. Mm. Sitatoa ngombe katika nyumba yako mm. wala beberu katika mazizi yako. Mm. Umeona hapo? Mm-hmm. Okay. Ndio alichokuwa anatoa ndio. Yeah. Maana angalia Mungu anavyojimwamba fai. Maana kila hayawani ni wangu. <laughs> all my all the beasts are mine. Hey. Sasa unanitisha kuniletea yeah, ngombe? Kuniletea ngombe. Ha, no, no, no. Mimi siko nataka ngombe. <laughs> I was <laughs> talking something. Hata unachokitoa maana yake njia kwangu. Unaona e, e, eh? Watuliza boli. <laughs> <laughs> 
inakuwa kama vile kwamba yani nimekupa afu na nilete yani nikaa vile hujafanya kwa ajili yangu umefanya kwa ajili yako kila ambacho mimi nimefanya angalia hicho sema sitatoa ngombe katika mazizi yako msari wa tisa na wala beru katika mazizi yako maana kila hayawani ni wangu na makundi juu ya milima elf ya kwake pia nasema na wajua ndege wote wa milima na wanyama wote wa mashamba ni wangu kama ningekuwa na njaa <laughs> Thank you Jesus. Hii hapa ameua. Asa kama ningekuwa na njaa. Mm. Singekuambia. Mimi <laughs> nikagonga mwenyewe. Asa <laughs> mm. <laughs> kama ningekuwa na njaa singekuambia maana ulimwengu ni wangu nao vya viuja zavyo ni vya wangu pia. Asema je, nile nyama ya mafahali au ni damu ya mbuzi? Unaona? Mm. Kwa kama ningetaka nyama ningegonga ya yes, mabali yes. ningetaka damu ningechukua ya mbuzi no mm. problem atoa mifano mm. ya kwamba i can do anything mm. kwenye nani asema mtolee Mungu dhabihu za kushukuru tidin tin tin tidin tin tin kwa <laughs> kumbuka inaonekana kama ameagiza watoe sadaka mm. ila kumbe sadaka anayotaka Mungu ni kushukuru mm. unashukuru nini unaangalia anachokisema atetemekaa anaposikia neno langu mm. alafu anasema Kumbe tunaposoma kutoa dhabihu kutoa kondoo alikuwa anazungumza habari za mwa kondoo wa Mungu aichukue dhambi ya ulimwengu yes. ambaye ni Yesu. Ukiona hivyo moyo wako unajaa shukrani mm. kama Mungu ana deal na tatizo la mwanadamu yeye mwenyewe. Wow. Yes. Wow. Closed. Hakuna jitihada ya mwanadamu pale. Mm. Imeisha. Huko huko ndo kutetemeka. Huko kutetemeka na kunyenyekea na kufanya uwe attentive kusikia anachosema Mungu mm. kwenye haya maelezo ya Musa kwenye hizo sadaka za Musa kwenye ujenzi wa mahekalu kwenye ujenzi wa makutania uone ndo kunyenyekea kule mm. ndo maana wenye kiburi hawataki kuona anachokifanya Mungu wanataka kuona jitihada zao na hiyo ndo kiburi mm. kiburi maana yake naweza kujiokoa mwenyewe i can do i know i can do yes <laughs> i can i must and i will <laughs> <laughs> kwenye kwenye ukombozi wa mwanadamu is not applicable. Mm. Haitumiki hapo. Haitumiki. Yeah. Yeah. Kwa kutumia kwenye mambo yako mwenyewe lakini sio kwenye wokovu wa mwanadamu. No, ni kazi ya Mungu. Ndio maana ndo kutetemeka na kushukuru. Dhabihu anazotaka Mungu ni za kushukuru sio ngombe. Kwa ukienda msali wa tano ni wrong kufikiri wa, wa, ulifanyika agano kwa hiyo mifugo. Ifanyika agano kwa hao mafahali. No, mm. big no. Anasema huko chini no. Kwa anasema ni kushanieni kwanza ni wape shule wale ambao wametoa sadaka alafu ni, wacha, ni wachambe vizuri niambie hizo sadaka mzositoa mm. ningetaka mm. ningechukua ngombe mm. ningeenda mlimani ningeua yes. ningeenda ningechukua mbuzi ningeingia swala ningembeba simba nikitaka mm. lakini big no siko nazungumza kitu kama hicho mm. we were, you were not attentive haukua haukua umepondeka ulikuwa na ulikuwa na kimbia kimbia mm. <laughs> Ah, I say nilikuwa msali wangapi asema 14 pale 14 yeah. asema mtolee bwana dhabihu za kushukuru mtimizie aliye juu na dhiri zako kwa na dhiri zake na shukrani yake nini kumtimizia kumtazama ye, kila alichokifanya ndio mm. kutazama neno lake sasa huku chini mm. mstari wa 20 na mstari wa 23 anasema atoae dhabihu za kushukuru Mm. Ndiye anayenitukuza. Na au tengeneze mwenendo wake nitamuonyesha, nitamuonyesha, mm. nitamuonyesha wokovu wangu, nitamuonyesha wokovu wangu. Nitamuonyesha. Kwa mwanadamu kama mwanzo usema anataka afanye nini? Observe. Mm. Atazame wokovu wa Mungu, sio atengeneze. Ndio kwa kwa wokovu sio kitu cha kutengeneza, ni kitu cha kutazama anavyofanya Mungu. Mm. Mbona hicho mm. Sasa ukienda kwenye Zaburi ya Zaburi ya arobaini na ngapi hii moja tusome moja tusome kwenye hiyo zaburi tuone angalia zaburi ya arobaini sasa turudi hamsini twende arobaini mstari wa sita tuanze tano tu tuone anavosifu mm. anavosifu uh, mambo ya Mungu sema e bwana Mungu wangu Umefanya kwa wingi miujiza yako na mawazo yako kwetu hakuna awezaye kufananishwa nawe kama ningependa kutangaza na kuyahubiri ni mengi sana haya hesabiki mm. angalia msari wa sita kwenye zaburi ya 40 mm. dhabihu na matoleo 
hukupendezwa nazo. Mm. Kwa tutulie kwanza. Kwa dhabihu na matoleo walizokuwa anatoa hawa ndugu hakupendezwa nazo. Is that okay? Tumesha study mara nyingi akasema ningetaka mm. ngombe ningekula. Yes. Ningetaka damu ya mbuzi yes. ningejichotea. Hata nisinge muomba mtu. Kwa tusifikiri Mungu ana shida ya mifugo. Mm. Ah, ah. Waisraeli wa walitaka kushangaa kwamba Mungu ndo muumbaji kwa nini atake mbuzi kutoka kwetu. Wangeobserve, wangegundua kwamba zile ile kitu ilikuwa na kasoro, wangeona alichokuwa na maanisha Mungu. Mm. Aha, kwa ndo maana leo Wakristo wengi wanaelewa kwamba mm. leo hatupeleki sadaka ya dhambi kanisani, yes. kwa sababu Mungu ametoa sadaka yake. Wayahudi walitakiwa waone pia hivyo, ya kwamba Mungu hakutaka sadaka alikuwa anaeleza kwamba atatoa sadaka mm. kwa sababu hawako observe walikuwa na utaji mm. alikuwa na utaji yes, maana mio yao ilikuwa mizito yeah. Fik- mio yao ilikuwa imefungwa fikra zao zikuwa nzito kwa kwa sababu uelewi ndio maana unafanya ungeelewa usingefanya mm. mbona akasema ndipo niliposema kwa sababu anasema dhabihu za matoleo kupendezwa nazo masikio yangu umeazibua kumbuka alisikiae neno yeah. langu yes. kwa issue ni kutega sikio mm. kusikia anachosema Mungu mara nyingi anasema baada kusikia mda wetu naisha kidogo mm-hmm. okay anasema ndipo niliposema tazama nime asema kafara na sadaka za dhambi hukuzitaka yes <laughs> Asema ndipo niliposema huyu ni nani Kristo anaongea Mungu anaongea nimekuja katika gombo la chuo mm. nimeandikiwa kwa mambo yaliyoandikwa juu ya sadaka alishtuka akasema mtu anakuwa tazama asema hivi ah kwa Mungu amazungumza hapa sio sadaka azungumza habari za sadaka nyingine mm. sio wanyama kwa sababu mm. wanyama anaweza kuwapata yes kwa there must be kitu kikubwa nyuma ile pi, lugha ya sadaka mm. asema kuyafanya mapenzi yako kwa mapenzi ya Mungu yako kwenye nini sadaka ya Mungu mwenyewe Kufanya mapenzi yako e Mungu wangu ndio furaha yangu na sheria yangu yako imo moyoni mwangu. Sasa hii ni huyu ni nani ametabiri mwandishi wa Ebrania kwenye Ebrania kumi kuanzia mstari wa sita wa 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 wa, 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 wa angalia mstari wa tatu tutamalizia hapa. Lakini katika dhabihu hizo liko kumbukumbu la dhambi kila mwaka ile mafahali ngombe nini haikuwa kufanya kazi. Maana haiwezekani. Imeandikwa haiwezekani haiwezekani damu ya mafali na mbuzi kuondoa dhambi dhambi yes kwa issue ilikuwa ni kudili na dhambi yeah. lakini mafali na mbuzi ilikuwa haiwezi kwa hiyo ajapo ulimwenguni nani yesu asema dhabihu na toleo hukutaka lakini mwili uliniwekea tayari kwa mwili wa nani kwa wa Yesu Kristo sadaka za kuteketezwa na sadaka za dhambi kupendezwa nazo ndipo niliposema tazama nimekuja katika gombo la chuo nimeandikiwa niafanye mapenzi yako Mungu hapo juu asemapo dhabihu na matoleo na sadaka za ana tafsiri eh mm. hiyo zaburi 40 msari wa ngapi huko hapo juu asemapo dhabihu na matoleo na sadaka za kuteketezwa na hizo za dhambi kuzitaka wala kupendezwa nazo zitolewazo kama ilivyoamuru Torati maana kwenye maandiko ya Musa ndipo asema tazama nimekuja niafanye mapenzi yako aondoa la kwanza ili alisimamishe la pili ambao mm. ndio uhalisi ambao Mungu alikuwa anahubiri. Katika mapenzi hayo mmepata utakaso. Katika ile ya zamani hakuna utakaso. Lakini utakaso au kuondolewa dhambi au kusafishwa au kupewa uzima wa milele unapatikana ndani ya Kristo kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. Kes closed. Kes closed. Kwa hiyo habari za sadaka <laughs> ilikuwa ni habari za Kristo. Yes ambayo inaonyesha mambo yaliyokuwa yanatoa kwenye hekalu mm. ilikuwa ni ushahidi ya kwamba Mungu anao mpango mm. wa kumkomboa mwanadamu. Hekalu, ngombe, mbuzi, mm. kondoo, mavahali ilikuwa ni lugha ya Musa aliyokuwa anasema Mungu ana mpango. Mm. Angalieni neno lake. Huyu ndo mtu anaye Mungu anamtazama. Mtu ambaye akitazama yale ambayo Musa anasema, anatakiwa asikie neno asibue masikio yake, mm. ajue kwamba God is speaking something eternal. Sio kitu temporary za kwenda kuchinja kwenye hekalu, lakini ni sadaka ya milele ambayo ni Yesu Kristo ndio imetusafisha na dhambi milele ni sadaka isiyo na mawa imetolewa mara moja sio kama mafahali ambayo yanakuwa yanatolewa kila mwezi yes. mm. kila mtu anapokosea anapeleka fahali mm. lakini mara moja ametutakasa milele huo ndo uzuri wa sadaka ya Yesu Kristo ambayo ni sadaka iliyotolewa na Mungu mwenyewe 
Amina, 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 Amina kubwa. <laughs> Tungekuepo wengi yeah. uh, tungeweza kupiga makofi. Maana yeah. ndio ndio desturi ambayo tuliozoea. Yeah. Pale Lakini kusema nendepo... Amina ni kukubaliana yes. yes. kwa watu tumekisema pia. I say ni, mimi binafsi yeah. nimekuwa ni, ni, ni nikikwambia yeah. mbana zetu. Bethi kwanza nikupe uh, salamu zako. Okay. Yeah. E wiki ile isha yeah. kuna rafiki yangu mmoja kati tulikuwa ni tunaongea kanazungumza yeah. masuala ya fellowship na alikuwa yeah. anaizungumzia your fellowship. Okay. Fellowship ya kwamba unaoifanya. Yeah. Yeah. Alikuwa yeah. ni mgeni mahali fulani kambi wana nafikia kitu ende fellowship yeah. ajoni fellowship mingi kwa kafikia wa fellowship yako sasa kuna wengi yeah. uh, uwendo wakawa natamani kujua yeah. fellowship yeah. yako hiko maeneo gani na ni lini na lini ya yeah. leo siku ya jumatano tunakutana sa kumina moja kwa ajili ya maombi okay. Tuna, tunaweka mda kutosha kuomba kwa sababu mm. ni muhimu sana yes, ndio agizo la mitume ndio namna ambapo mamba ya rohoni anavufanyika mm. tunakutana sa kumina moja mbaka sa kumina mbili sa moja jioni okay. siku ya juma ni sa kumina mbili mpaka saa mbili na nusu usiku tunapata muda wa kutosha kujifunza. Mm. Mm. Yeah, tunapata lisali moja la maombi na masaa mawili yeah, okay. ya shule. Okay. Alafu siku ya Jumapili <laughs> shule umeikazia. <laughs> yeah, ni, ni shule. Naambia kabisa makusanyiko yetu ni shule. <laughs> you have to come with a notebook, yeah. a book and a pen, a book called a Bible. Alafu unasemaga ni paramount importance. Saita so, amri ya 11. <laughs> mm. <laughs> siku ya Jumapili tunakutana saa tatu mpaka saa sita mchana. Yeah tupata muda wa kuomba na muda mrefu zaidi wa kujifunza masaa mawili mpaka masaa matatu mm. ni shule inapigwa wakristo wengi wamekosa maarifa ya kweli ya kristo kwa tuna invest time hataki sarakasi shule ni kuzibua ni kuzibua tu kabisa na kuhakikisha <laughs> utaji unaondolewa yes. tunakutana mm. mbezi pale mbezi garden mm. hoteli ya mbezi garden tumetazamana nao Best Garden Hotel mm. kuna sehemu ndikuwa single garden. Okay. Ukifika tu pale muda wote unakuta tuna muda ambao tumekupa ratiba tutakuta tuna ibada pale. Na oh, okay. yeah. Na mtu labda akihitaji kupata? Yeah, mimi ni I am the most accessible apostle na patikana kwa namba yangu kwa hiyo mm-hmm. siogome kupiga. <laughs> ni 0714 5484 85 65. namba ya tigo hiyo mm-hmm. 5484 65. Akiwa na maswali WhatsApp anantumia tu na napata muda na yandikia au na yajibu au nampigia simu. Ah, okay. yeah. Na kulasa zako za Instagram itapendeza zetu kwa sababu kule ndiko ambako katikati ya wiki huwa unapata yeah. jumbe nyingi yeah. afu naziachia kule. Afu zile yeah. tena huwa uzirudi mahali popote. Yeah, hizo yeah. za kuaga tu hey, zimetumekuja hey, hey. kwa wakati. Hey, hey, yes. Ni okay, search mitandao yote ya kijamii mm. AP Shemeji Melaeki okay. au Apostle Shemeji Melaeki unapata zote yeah. mpaka YouTube YouTube na video zaidi ya 230 <coughs> mm-hmm. ambayo ni shule kile ni chuo kabisa <laughs> unapata kumjua Mungu yes, ukiwa umetulia mezani kwako hey. ni apostle Shemeji Melaeki mm. iko YouTube okay. kwa mtu akiingia tu pale anapata mafundisho ya kutosha lakini tunakaribisha kwenye fellowship yeah. ni vizuri kutana na wapendwa yes. wengine yeah. na kuona wanavyofanya wanavyoomba wanavyotabiri wanavonena kwa lugha wanaofasiri mm. ya kusaidia na yeye kuenenda kama wengine wanavyoenenda I mean basi kama wewe ndo malako ya kwanza kuweza kuungana na sisi hii ni the word siku ya Jumatano the word on Wednesday na kila Jumatano tumebatika kuwa na mtumishi wa Mungu apostle Shemeji Melaki ambaye anakuepo hapa mm. na ili mimi kuweza kudhibitishia kwamba kama uamini kweli kama hiyo ni shule basi tembelea huo mtandao wa YouTube afu <laughs> yeah. ukutane na hizo video sure. uh, ni kweli kabisa ni yani zinafungua na una, unajifunza neno kiundani zaidi na unaona vitu vingi sana ambavyo wameweza kuvizungumza kama lugha yake shule <laughs> yani ni shule kweli kabisa niweza yeah, kuambia kwamba yeah. asante sana kwa kuweza kusikiliza the word on Wednesday tukiwa mm. na Shemeji Melaiki mimi mm. ni Samuel Ernest ni kushukuru sana kwa kile ambacho mweza kukitenga muda wa kuweza kusikiza neno la Mungu uh, vizuri sana ni kuambia kwamba kila Jumatano tunakuepo hapa pa Bethel Radio kuhakikisha kwamba ili neno linakufikia kwa uzuri zaidi kama uchambuzi ambao umeweza kusikiliza vizuri na baadhi ya vitu vingi utaweza kuvipata pia katika ukurasa wetu wa Instagram uh, ambao unafahamika kwa jina Bethel Radio utaweza kupata sehemu ya hizi lakini zaidi kupitia uh, YouTube channel ya account yetu kwa jina Bethel Radio TZ lakini pia katika account yake mwenyewe uh, Apostle Shemeji Meraiki lakini vivi pia katika Instagram yetu tunapatikana kwa na Bethel Radio Facebook pamoja na Twitter pasipo kusahau pia katika YouTube channel account yetu kokote tupatikana kwa jina Bethel Radio TZ ngea pale ukisubscribe ukagonga na alama kengele zote zitaweza kupanda vizuri kabisa naweza kuambia kwamba asante sana na hapa tunakwenda kupokea maombi yeah. muhimu sana kabla yeah. tujamaliza <coughs> karibu sana posto kama, ya maombi kama yeah. kuna mtu anasikiliza na anaumwa mm. ana changamoto yoyote sisi tunaamini kwenye nguvu za Mungu nguvu za Mungu ni halisi yes 
uh, kama upepo unaweza ukaangusha majengo lakini mm. hausikiki haonekani haonekani lakini hivyo hivyo nguvu za Mungu zinaweza kusababisha matokeo ndani ya mwili wa mtu ndani ya maisha ya mtu mm. na ishara maajabu na miujiza inaweza yeah. kafanyika kwa tunaomba kwa ile ile anayesikiliza ambaye yes. yuko pale anaumwa yeah. na nataka aponye yes. aweke mkono tu anapoumwa tunajua kwamba maombi hayana umbali mm. Yesu alimwa yule mtu alimwambia sema neno tu mm. na ndugu mtu mtumishi wangu atapona kwao mm. tunaamini tukisema neno hakuna ambacho kinaweza kawa na beria baba katika jina la Yesu asante kwa sababu ya msikilizaji ambaye anatusikiliza wakati huu na kwamba neema yako haiwezi kufungwa na mipaka umbali hali yake iliyo katika kufa tunatamka urejesho aliye kitandani ambaye anaumwa tunatamka uzima katika mwili wake wakati huu katika jina la Yesu awe mzima apokee uzima kwenye viungo vya mwili wake chochote ambacho adui anakiaribu tunatamka uzima kwa sababu Mungu sio anayaribu Mungu ndiye anayeponya kwa jina la Yesu Kristo wakati huu ninaomba kwa ajili ya wasikizaji ambao wamekuwa kitamani kufahamu maandiko naomba akili zao zitiwe nuru wanaposoma Biblia wana uhalisia wa kila ambacho Kristo amekifanya watazame neno lako wanyenyekee kutazama kile ambacho unakisema katika jina la Yesu Amen. Mmebarikiwa sana. Amen. <laughs> Tumebarikiwa kwa kuweza kupata nafasi ya kuwa na yeye. Nikushukuru sana kwa kuweza kufika. Sana sana sana. Na ningeweza kukupa nafasi ya kusema neno yeah. <laughs> lakini <laughs> kwa sababu umeshataja kila maeneo yeah. mimi na wewe hatuna la ziada yeah. zaidi tu msikilizaji wa the wezi on wednesday ni kutakia usikilizaji mwema vipindi vyote kutoka hapa bethel radio zaidi mimi nakwambia kwamba shusha nyavu christina shushu hapa anasema kwamba shusha nyavu kuna tafsiri nzuri sana humu kwa hiyo ni kwa chiweze kuenjoy na yenyewe shusha nyavu ya kwake christina shusha huyu hapa tukutane tena muda na wakati kama huu kwa jumatano ya wiki ijayo bwana yesu kubariki shalom